എല്ലാവർക്കും വൈശ്വസ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ജൈനിസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൂടെ നമ്മൾ ബുദ്ധിസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇന്നിനി എടുക്കുന്നത് ജൈനിസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് ജൈനമതം ജൈനമതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ട് വന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഈ പ്രാചീന ഭാരതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മതങ്ങളെ കുറിച്ച് അതായത് ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും എന്താണെന്ന് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തീർത്തും അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും ജൈനമതത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഡിഗ്രി ലെവലിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജൈനമതത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയിൽ ജൈനമതം എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജൈനിസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് ജൈനിസം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവർവ്യൂ നമുക്ക് വേണം അപ്പം അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ജൈനമതം ജൈനമതത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീർത്ഥങ്കരനാണ് ഋഷഭദേവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം എന്താണ് തീർത്ഥങ്കരന്മാർ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കലുണ്ട് അത് വരുമ്പോൾ അത് അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ തീർത്ഥങ്കരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഋഷഭദേവനാണ് ജൈനമതത്തിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ തീർത്ഥങ്കരനായിരുന്നു പാർശ്വനാഥൻ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആള് പാർശ്വനാഥൻ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ തീർത്ഥങ്കരനായ വർദ്ധമാന മഹാവീരനാണ് അവസാനത്തെ തീർത്ഥങ്കരൻ അപ്പൊ ഈ വർദ്ധമാന മഹാവീരന്റെ ആണ് എന്ത് ജൈനമതം അല്ലെ ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ജൈനിസം ഈസ് ദാറ്റ് വർദ്ധമാന മഹാവീര വൈശാലിയിലെ വൈശാലി എന്ന് പറയുന്ന ബീഹാറിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് വൈശാലിയിലെ കുണ്ടല ഗ്രാമത്തിലാണ് മഹാവീരൻ ജനിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ബി സിയിൽ മഹാവീരന്റെ പിതാവ് സിദ്ധാർത്ഥൻ മാതാവ് ത്രിശാല മഹാവീരന്റെ ഭാര്യ യശോദ മഹാവീരന്റെയും യശോദയുടെയും മകളാണ് പ്രിയദർശന ജൈനമത വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള നാല് സത്യങ്ങളാണ് ഹിംസിക്കരുത് കളവ് പറയരുത് പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് ഒന്നും സ്വീകരിക്കരുത് ഒന്നുമായും ബന്ധപ്പെടരുത് ജൈനമതത്തിലെ നാല് സത്യങ്ങളോടൊപ്പം മഹാവീരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു സത്യമുണ്ട് അത് ബ്രഹ്മചര്യ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ത്രീ രക്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ജൈനമതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ജൈനമതത്തിലെ ത്രിരക്തങ്ങൾ ശരിയായ വിശ്വാസം ശരിയായ അറിവ് ശരിയായ പ്രവൃത്തി മഹാവീരന് അതായത് നമ്മളെ ജൈനമത സ്ഥാപകനായ മഹാവീരന് ജ്ഞാനോദയ ലഭിച്ച സ്ഥലമാണ് ജിംബ്രി ഗ്രാമം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാവീരന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ആര് ജമാലി ജൈനമതത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കലിംഗ രാജാവാണ് ഖരവേലൻ ജൈനന്മാരുടെ മതഗ്രന്ഥമാണ് അങ്കാസ് ജൈനന്മാർക്ക് ഒരു ആരാധന ആരാധനാലയം ഉണ്ട് അതാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവരുടെ ആരാധനാലയമാണ് പിന്നെ മഹാവീരൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ അർദ്ധമഗതി ഭാഷയാണ് ബുദ്ധന്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ പാലി ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് അർദ്ധമഗതി ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാവീരൻ നിർവാണം പ്രാപിച്ചത് പാവപുരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് മഹാവീരന് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ചതോ സാൽ വൃക്ഷച്ചോട്ടില് സാൽ വൃക്ഷച്ചോട്ടില് അങ്കാസ് എഴുതിയത് ഭദ്രബാഹു അങ്കാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജൈനമതത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ അങ്കാസ് എഴുതിയത് ആരാണ് ഭദ്രബാഹു ജൈനമതക്കാരുടെ പുണ്യ നദിയാണ് രജുപാലിക ശ്രാവണ ബൽഗോളയിൽ ബാഹുബലിയുടെ പ്രതിമയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രാവണ ബൽഗോള കർണാടകയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ബാഹുബലി പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു സ്ഥാപിച്ചത് രാജമല്ലൻ രണ്ടാമന്റെ മന്ത്രിയായ ചാമുണ്ടരായനാണ് അപ്പൊ ഈ ബാഹുബലി പ്രതിമ ജൈന മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ജൈൻ ടവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് രാജസ്ഥാനിലെ ചിറ്റൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ജൈനമതത്തെ അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് ദിഗംബരന്മാരും മറ്റൊന്ന് ശ്വേതംബരന്മാരുമായിട്ടാണ് ശ്വേതംബരന്മാർ എന്നാൽ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർ ദിഗംബരന്മാർ എന്നാൽ ദിക്ക് വസ്ത്രമാക്കിയവർ അവർക്ക് പ്രത്യേക വസ്ത്രങ്ങളില്ല ഈ നാല് ദിക്കുകളുമാണ് കിഴക്കും വടക്കും പടിഞ്ഞാറും ഒക്കെയുള്ള ദിക്കുകളില്ലേ ആ ദിക്കുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ വസ്ത്രമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഭദ്ര ജൈനമത വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്മേളനങ്ങളുണ്ട് ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പാടലീപുത്രത്തിലും രണ്ടാമത
there is a lot of similarity between the teachings of Buddha and Mahavira. Both of them belonged to princely families and not to priest, priestly families. Both denied the authority of Vedas and necessity of performing sacrifices and rituals. Mahavira was the last Tirthankaras. The name of his father was Siddhartha and who was the head of the Kshatriya clan called the Nyatrikas. Siddhartha was married to princess of Trishala, sister of Chedaka, who was the ruler of Vaishali. Well, in the there is a lot of similarity between teachings of Buddha and Mahavira. Buddha Madhate Kurchum, Adodapanana Mahavira ne Kurchoka Parimbo, Namkuri Vada Sami the Gulagana Gadim. Adodanyana, Buddha Madan Jaina Madan were in the Randa, Buddha Madan Gaina Jaina Madam, Alik Jaina Madan Gaina, Buddha Madan and the Indian Edi Lake in Namu Vedana, Randa Victor and Namil, Pratega Sami and Namuka, Kana Betum. Karanam. Rand Vedu made another Raja Kudumbangal in the one. Allah, the Averikil would put off his family in the library and to Vedu made another. He and Vedu, or a polyana, Vedangal day, Apra Maditate, Avera Niragi each other. Other upon the sacrifices in a Kurchum, rituals in a cover in the do, Adindaka Pradhanim illa in the Navare, part of the way. Sacrifices of Menda, rituals of Menda, the one on the auction gitilla in the Nalla Pravartical, Punni Pravartical Chayana. Nala and Namuka. Moksha Gitigulu, or a Yago, Yaknu, Nadi, or the Moksha Gitilla, Manshinda Jivitham, Samada and Thodi, La Jivida, Avila. Apo Anganilla, Nalla San Marga, Tatunga, Kaduna, and very simplicity of Pradhani good to the lay. Apo Anganilla San Marga, Tatunga, Kundu and the Dana, Ijaina Madu. Mahavirin Anna. Last, Eto Avasanati, Tirthangar and Marata, Rapani, Tirthangar and Mar in the Varinadana, Jaina Madam Rajir Pikin the Ile, Etum Pradana Petta, Alkare, Purohita, Sreshtan Marina Kupari, Langan Ilavarani, Tirthangar and Mar in the Vakinde, Artham, Ida, Parana. Now they had in the father Arana. Siddhartha, le, Adeham, either Uru family lana, e Siddhartha Maharaja, Pedna, either clan lana, Chetria clan called Nyatrikas, Nyatrika in the Parina, Uru clan, Uru Vamsatilana, Deham, Perakanada. Other upon the next, any Siddhartha was married to Princess Trishala, Le, Jainende, Jinende, Amuda Perendana, Trishala, Trishala, Achenda Pere Siddhartha. Amuda Pere, Trishala. E. Trishala, Vaishali Raja Vaidina, Chedaga Raja Vinde, Sister Idnu and Anna Parana. The original name of Mahavira was Vardamana. Mahavirande, Edartha Namaman in the Vardamana. Original name of Mahavira was Vardamana. Mahavirande, Edartha Namam, Vardamana. Jainism is one of the oldest religious traditions of the world. A great generation of Tirthankara saints and scholars deeply attached to this tradition. The term Jina is derived from the term Jina is the common name for the supreme soul who were totally free from all feelings of attachment, aversion, etc. The etymological meaning of the word Jina is conqueror. Pendadil Parana, Iverde, Mahavir and Edhartha Nama, Vardhamani and Apa Vardhamana Mahavir and the Pelana Repuda, Ade Parthena Jaina Madam in the Varina and Logotile, Madangali, two oldest title of religion honor. Idine, Tirthangar and Mare, Saints, Scholars, anywhere Ludi Anna, Madam, widespread title, Maria. Pine, the term Jaina is derived from the term Jina. Jina in the parent and then Jaina and the parent like the other. Jina in the Vakin Dartham and then Supreme Soul, either Kaivalyam Lebicha, Mahatukal, a little monkshan Lebicha, all in the parent, a Jina in the parent, a reaped another. Is totally free from all feelings of attachment. Other than the mother till Parana Pradana Pata guiding and the Kanuchal, Ella Teratula feeling sum, Uruvaka, Namka, Rodangilo Kila Prate, attachment. Namkishtam, Bendam, Anganilla, attachment to Laka, Vero Uduva Kambarnu, Adorapanene, Amida Maitala Verp, Arodum, Amida Maitala Verp, Namu Vichupulartan Ite, Padilla, Arodu Udvadi Stum Vichupulartan Padla, Arodu Udvadi Verpum, Vichupulartan Padilla. Gina in the Wakinde, Artham, etymological meaning in the Anuichal, 
കോൺകുറർ എന്താ കോൺകുറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേതാവ് ജേതാവ് കോൺകുറർ എല്ലാം ജയിച്ച എല്ലാ ആഗ്ര ഇവിടെ ജയിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കുക എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ജീവിതത്തിലെ ലൗകിക സ്വ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രിൻസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രീസ്റ്റ് അല്ല അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഈ ലൗകിക സുഖങ്ങളെയും എല്ലാം ത്യജിച്ച് ഒരു സന്യാസി വര്യനായിട്ട് ലോകത്തിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ സാന്മാർഗിക ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ജിനനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു കോൺകുറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെക്ടേറിയൻ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ റിലീജിയൻ വേൾഡ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിഗംബരാസ് ആൻഡ് ശ്വേതംബരാസ് ദിഗംബരന്മാരും ശ്വേതംബരന്മാരും ടു ദ ദിഗംബര സെക്ടർ ന്യൂഡിറ്റി ഈസ് എ എസെൻഷ്യൽ പ്രീ റിക്വയർഡ് ഫോർ മെഡിക്കൽ ലൈഫ് അനദർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂ ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് വുമൻസ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ മോക്ഷ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെക്ടേറിയൻ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഈ ജൈന മതം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിഗംബരന്മാരും ശ്വേതംബരന്മാരും ദിഗംബരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിക്ക് വസ്ത്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് നേക്കഡ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുക അവർക്ക് വസ്ത്രമൊന്നും അവർ ധരിക്കില്ല പിന്നെ ശ്വേതംബരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മറ്റൊരു റിഗാർഡിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇത് ഇവരുടെ മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി സീൻ ദാറ്റ് ദ സേക്രട്ട് സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജൈനിസം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ജൈന മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് The central point was that the most of all ancient Jain texts are written in Pragrita. Pragrita in early form of Sanskrit. The general outline of the canon is as follows. It is divided into six sections and contain either 45 or 46 books. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ജൈൻ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് പ്രാകൃത ഭാഷയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെയും ജൈന മതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങളാണ് ഒന്ന് പാലിയും മറ്റൊന്ന് പ്രാകൃത ഭാഷയും ഈ പ്രാകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ ആദ്യ രൂപമാണ് ഈ പ്രാകൃത ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദ കാനൻ ഈസ് ആസ് ഫോളോസ് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്ലൈൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്താറോ ബുക്കുകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ട്വൽവ് അങ്കാസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ട്വൽവ് അങ്കാസ് ഓർ ലിംസ് സെക്കൻഡ് വൺ ദ ട്വൽവ് ഉപങ്കാസ് ഓർ സെക്കൻഡറി ലിംസ് തേർഡ് വൺ ദ ടെൻ പെയ്നാസ് ഓർ സ്കാറ്റേഡ് പീസസ് ഫോർത്ത് വൺ ദ സിക്സ് ചേയ സൂത്താസ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെക്സ്റ്റ് ടു സിക്സ് ദ ഫോർ മൂല സൂത്താസ് അപ്പം എന്താ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ പേടിക്കുമൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഇതിൽ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ജൈനമതത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ആറ് രീതിയിലാണ് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആറ് രീതിയിലുള്ള ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഓരോ ആറെണ്ണത്തിലും കൂടെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ചോ നാൽപ്പത്താറോ ടെക്സ്റ്റ് ബു ആയിട്ടാണ് ബുക്കുകളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ആറ് വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ട്വൽവ് ആങ്കാസ് ഓർ ലിംസ് ലിംസ് പറയുമ്പോൾ കൈകാലുകൾ നല്ല ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് ആറ് എന്താ പറയുക ഭാഗങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുക ദ ട്വൽവ് ഉപങ്കാസ് അംഗങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഉപങ് ഉപാംഗങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പെയ്നാസ് പെയ്നാസ് ഓർ സ്കാറ്റേഡ് പീസസ് ടെൻ പെയ്നാസ് അതായത് വ്യക്തത ഒരു വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചേ സൂ സൂത്താസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെക്സ്റ്റ് അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആറാമത്തെയാണ് നാല് മൂല സൂത്താസ് എന്ന് പറയുന്നത് okay the 12 angas or limbs the 12 ubangas or secondary limbs the 10 peinas or
മഹാവിരാസ് ടീച്ചിങ്സ് വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഇൻ ത്രീ രക്ന ഓർ ത്രീ എസൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ലൈഫ് വേർ റൈറ്റ് ഫെയ്ത്ത് റൈറ്റ് നോളജ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ മഹാവീരൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടീച്ചിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ രക്നങ്ങൾ എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിലാണ് അതായത് ത്രീ രക്നം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട മൂന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുഡ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് ശരിയായ വിശ്വാസം രണ്ടോ ശരിയായ അറിവ് റൈറ്റ് ഫെയ്ത്ത് റൈറ്റ് നോളജ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ശരിയായ പ്രവൃത്തി നമ്മളെ വിശ്വാസം നല്ലതാവണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ മൂല്യവത്തായതായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ അത് സത്യസന്ധമായിരിക്കണം മഹാവീര ആസ്ക്ഡ് ഹിസ് ഫോളോവേഴ്സ് ടു ലീവ് എ ലൈഫ് ഓഫ് വെർച്വൽ ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി അതായത് മൂല്യവത്തായതും ധാർമ്മികപരവുമായിട്ടുള്ള നല്ല ജീവിതം നയിക്കാനാണ് മഹാവീരൻ തൻ്റെ അനുയായികളോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മൂല്യ മൂല്യച്യുതി നേരിടാൻ പാടില്ല അതായത് സത്യം ധർമ്മം അഹിംസ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൂല്യങ്ങളില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വേണം പിന്നെ മൊറാലിറ്റി ഒരു ധാർമ്മികത അതായത് ദൈവവിശ്വാസത്തിലൊക്കെ ഊന്നിയിട്ട് എല്ലാ സമൂഹത്തിലെ മൊത്തമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിതമായിരിക്കണം അതാണ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ധർമ്മം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം മൊറാലിറ്റിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടൊരു ലൈഫായിരിക്കണം വേണ്ടത് ഹി പുഡ് പുഡ് ഗ്രേറ്റ് എംഫസിസ് ഓൺ അഹിംസ അഹിംസ ഒന്നിനെയും കൊല്ലരുത് എന്നുള്ള ബുദ്ധൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഈ പറയുന്നത് അയാളും കൂടുതൽ അതായത് ജിനനും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് എന്തിനാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് അഹിംസ പിന്നീട് വരുന്നത് ജൈനിസം സ്പ്രെഡ് ഇൻ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്തുണ്ട് ജൈന മതം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൈൻ ബിൽറ്റ് ഭിക്ഷൂസ് ഗൃഹ ഓർ കേവ് ഡ്വല്ലിങ്സ് അതായത് ഈ സന്യാസിമാർക്കൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭിക്ഷൂസ് ഗൃഹാസ് ഒക്കെ ഇവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജൈന മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മധുര ഉജ്ജയിൻ ഗുജറാത്ത് മുതലായവയാണ് മധുര ഉജ്ജയിൻ ഗുജറാത്ത് ഇവിടങ്ങളിലേക്കാണ് ജൈന മതം കൂടുതലും സ്പ്രെഡായിട്ട് ഉള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ദ ത്രീ എസൻഷ്യൽസ് ഫോർ ഗുഡ് ലൈഫ് വേർ റൈറ്റ് ഫെയ്ത്ത് റൈറ്റ് നോളജ് and right action ഒരു ഗുഡ് ലൈഫിന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഫെയ്ത്ത് റൈറ്റ് നോളജ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആക്ഷൻ നല്ല ശരിയായ വിശ്വാസം ശരിയായ അറിവ് ശരിയായ പ്രവൃത്തി ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുഡ് ലൈഫിന് വേണ്ട ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജൈൻ ജൈൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ലിറ്ററേച്ചറും അതേപോലെ തന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് both the shaitambaras and digambara sect called the sacred books in agama siddhanta agama siddhanta enna perilana ivare sacred book ariyapeduva the jain monks wrote nirukis or commentaries adayathu nirukis means adayathu jinan endano podujanangalodu parayan aagrahichathu allengil jainamadumayi bandhapetta aaru pusthakangalile 45 46 aayittu kadakkunna bookukalilokke parayna kaaryangal jainamada sanyasimare ore commentarygalayittu ore vyakyanangalaakittu endu edu sadharana janangalilekku ethichu appo adum adanu ivare pradhana petta literature ennu parayunnathu the charitha give the stories of തീർത്ഥങ്കരാസ് ഈ ചരിതങ്ങളൊക്കെ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ തീർത്ഥങ്കരന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം മൊത്തം എത്ര തീർത്ഥങ്കരന്മാരുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ തീർത്ഥങ്കരനാണ് ആര് നമ്മുടെ വർദ്ധമാന മഹാവീരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചരിതങ്ങൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തീർത്ഥങ്കരന്മാരുടെ ജീവചരിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ജൈന മതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അപ്പോൾ ആൻഷ്യൻറ്റീനയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങളിൽ ഒരു അതായത് ബുദ്ധമതത്തിലും ജൈന മതത്തിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മതവിഭാഗമാണ് ജൈന മതം എന്ന് പറയുന്നത് ജൈന മതം 
ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധമാന മഹാവീരനാണ് അപ്പോൾ വർദ്ധമാന മഹാവീരൻ ഒരു ഒരു സന്യാസി അല്ല അദ്ദേഹം ഒരു രാജകുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് എങ്കിലും സാധാരണ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ലൗകിക ജീവിതത്തെയും ഒക്കെ വിരക്തി പൂണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ആളായിട്ട് മതത്തെ നയിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ആര് വർത്തമാന മഹാവീരൻ അപ്പൊ ആ ജൈനമതത്തിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത് എന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ജൈനമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു